நம்ம டாபிக் வந்து சீட் ரீப்ரடக்டிவ் மார்ஃபாலஜி பிளான்ட் மார்ஃபாலஜி அண்ட் டாக்ஸானமி ஆஃப் ஆன்ஜியோஸ்பர்ம் சீட் ஸோ சீட் என்றது வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்த பிறகு மெச்சூர் ஓவியூவில் தான் நம்ம சீடுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த ஓவியூவில் என்ன இருக்குது எம்ப்ரியானிக் பிளான்ட் இருக்குது அதாவது எம்ப்ரியானிக்குன்னா நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனில் அதாவது நெக்ஸ்ட் அந்த சீடு வந்து ஜெர்மினேட் ஆன பிறகு ஒரு நியூ பிளான்ட் வரும் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கு இதை சுற்றி ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் கோட்டும் இருக்குது ஸோ ஃபர்டிலைசேஷன் நடந்த பிறகு நிறைய பார்ட்ஸ் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகிட்டு ஒரு சீடாக மாறுது ஒவ்வொரு வந்து ஒரு சீடாக மாறுது டைப்ஸ் ஆஃப் சீடு ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் காட்டிலிடனை வச்சு சீடில் டூ டைப் ப வச்சுருக்காங்க டை காட்டிலிடன் டை என்ன என்ன டூ காட்டிலிடன்ஸ் ஸோ இந்த சீடில் டூ காட்டிலிடன்ஸ் இருந்தால் அது டை காட்டிலிடன் மோனோ காட்டிலிடனா சிங்கிள் காட்டிலிடன் சீடில் ஒரே ஒரு காட்டிலிடன் இருந்ததுன்னா அது மோனோ காட்டிலிடன் so based on the presence or absence of endosperm the seed is two is of two types so endosperm present or absent avach two types of pirichirukanga albinism that is albuminous or endospermous seeds x albuminous or non endospermous seeds appdin solirukanga so albuminous or endospermous seeds ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காட்டிலிடன் ரொம்ப தின்னாக மெம்பரைனஸாக இருக்குது ஒரு ஒரு ரொம்ப டெலிகேட்டடான சப்ஸ்ட சப்ஸ்டன்ஸாக இருக்குது மெச்சூர் சீட்ஸில் வந்து எண்டோஸ்பம் அதிகமாக அப்படியே இருக்கிறதுனால சீட்லிங் டெவலப்மெண்ட் அதாவது ஜெர்மினேஷன் ஆகி டெவலப் ஆகும்போது அந்த எண்டோஸ்பம் ஃபுட்டை சப்ளை பண்ணுது எக்ஸாம்பிள் வந்து கேஸ்டர் ஆமனுக்கு சன்ஃப்ளார் சூரியகாந்தி மெய்ஸ் மக்காச்சோளம் ஸோ இந்த சீட்ஸில் எல்லாமே எண்டோஸ்பம் இருக்குது எக்ஸ் ஆல்பமினஸ் ஆர் நான் எண்டோஸ்பம் சீட்ஸ்ன்னா ஃபுட்டு வந்து எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட்டுக்கே இங்கே எடுத்துடுறாங்க அந்த எண்டோஸ்பம் வந்து எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட்டுக்கே எடுத்துடுறாங்க சீட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணாமல் போயிடுது அதாவது இந்த எண்டோஸ்பம் சீட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க மெச்சூர் டெவ சீடில் எண்டோஸ்பம் இருக்காது ஏன்னா எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகும்போதே சீடை சாரி எண்டோஸ்பமை யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ மெச்சூர் சீட்ஸில் அதனால் என்ன இருக்காது எண்டோஸ்பம் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி சீட்ஸில் வந்து காட்டிலிடன்ஸில் தான் ஃபுட்டை ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் காட்டிலிடன்ஸ் ரொம்ப திக்காகவும் ஃப்ளஷியாகவும் இருப்பாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து பீ வந்து பட்டாணி செடி த கிரவுண்ட் நட் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் வேர்க்கடலை சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் சீட்ஸ் ஸோ சீட்ஸை சுற்றி ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் அவுட்டர் கவரிங் இருக்குது அதுக்குள்ளே எம்ப்ரியோ இருக்குது ஸோ அந்த எம்ப்ரியோலேருந்து தான் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் உருவாகுது ஸோ சீடு வந்து ஃபுட்டை சப்ளை பண்ணுது யாரோட டெவலப்மெண்ட்டுக்கு எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஸோ டிஸ்பர்சல் ஆஃப் சீட்ஸ் மூலமாக நியூ இண்டிவிஜுவல் வந்து உருவாகிறதுக்கு அதாவது ஒரு 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 இடத்துல நீ ஒரு இடத்துல ஒரு ஃப்ரூட்டை வாங்குகிற ஆனால் இன்னொரு இடத்துல அந்த ஃப்ரூட்டே இருக்காது அந்த இடத்துல நீ போய் கொட்டையை போட்டேன்னா அதில் வந்து ஒரு நியூ ஃப்ரூட் வரும் அந்த இடத்துக்கு பிளான்ட் வரும் அந்த இடத்துக்கு அந்த பிளான்ட் வந்து புதுசாக இருக்கும் அப்போது டிஸ்பர்சல் பண்ணுற மைக்ரேஷன் பண்ணுற ஒரு சீடு எடுத்துமே இன்னொரு இடத்துக்கு அப்புறமா சீடு வந்து பெர்பெர்ச்சுவேட்டிங் ஆஃப் த ஸ்பீஷிஸ் ஒரு ஸ்பீஷிஸை காப்பாற்றுறது எது சீடு ஸோ அந்த சீடை காப்பாற்றி இந்த அழிகிற மாதிரி இருக்கும்போது அந்த சீட்ஸை நம்ம போட்டோம்னா அந்த ஸ்பீஷிஸை காப்பாற்றிடலாம் ஸோ சில சீட்ஸ்க்கு வந்து இந்த கண்டிஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ட்டாகவோ ரொம்ப கோல்டாகவோ இருந்ததுன்னா நம்ம சீட்ஸை வந்து சாயிலில் போட்டிருந்தால் கூட ஜெர்மினேட் ஆகாமல் ரெஸ்டிங் பீரியட் போயிடும் டார்மெண்ட்னா ரெஸ்டிங் பீரியட் அதுக்கு எப்போ ஃபேவரபிள் சீசன் வருதோ அப்போது ஜெர்மினேஷன் நடக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த சீட்ஸில் வந்து நிறைய பிளான்ஸ் அதாவது ஃபுட் அதாவது அனிமல்ஸ்க்கும் மென்னுக்கும் இருக்குது அதாவது நம்ம சீட்ஸ் சாப்பிட்றோம் இல்லையா வருத்து என் வேர்க்கடலையே சாப்பிட்றோம் அப்புறமா அவரைக்காய் சீட்ஸு இந்த மாதிரி நிறைய சீட்ஸை வந்து இது பண்ணுறோம் பலாப்பழம் சீட்ஸு அதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்றோம் இல்லையா அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சீடுக்கு அக்ரிகல்ச்சருக்கு எது தான் பேஸு சீட்ஸ் தான் இப்போ வந்து நெல் போடணும்னா கூட அந்த நெல் விதை நெல்லை போட்டால் தான் நம்மளுக்கு அரிசி கிடைக்குது ஸோ இட் இஸ் அ பேசிஸ் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனோட ப்ராடக்ட் எது சீட்ஸ் ஸோ அந்த சீட்ஸால் நம்மளுக்கு ஜெனடிக் வேரியேஷன் தெரியுது ரீகாம்பினேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் நிறைய கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இந்த சீட்ஸ் மூலமாக ஸோ இதுலேருந்து இப்போ இங்கே படிக்க போகிற இந்த டாப்பிக்கில் இருந்து ஒன் மார்க் கேட்பாங்க லுபினஸ் ஆர்டிக்கஸ் இது ஒரு லெக்யூம் ஃபேமிலி இது எங்கே இருக்குதுன்னா ஆர்டிக் துந்திரா ரீஜனில் இருக்குது இவங்க கிட்ட ஓல்டஸ்ட் வயபல் சீட் இருக்குது இவங்க ரெஸ்டிங் பீரியட் எவ்வளோ நாள் எடுத்திருக்காங்க பாருங்கள் நாலு இல்லை இயர்ஸ் டென் தௌசண்ட் இ
வயபிள் சீடா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இயர்ஸ் வரையும் இருந்திருக்கு அண்ட் பவுடர் சீட்ஸ் ஆஃப் முருங்கா ஒலியோஃபெரா அதாவது நம்ம முருங்க மரம் தான் அதோட சீட்ஸை பவுடர் பண்ணி வச்சோம்னா பியூரிஃபை த வாட்டர் ஸோ பியூரிஃபையர்லாம் யூஸ் பண்ணாமையே முருங்கா சீட்ஸை பவுடர் பண்ணி போட்டிங்கன்னா வாட்டர் பியூரிஃபை ஆகிடுமா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் இந்த வீடியோவோட இங்கிலீஷ் லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணா போய் பாருங்கள் தேங்க்ய